హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాను అందరు బాగున్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మోరియోస్ మామ్ తెలుగు ఛానల్ ఇవాళ టిప్ ఏంటంటే దోశ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకుంటారు కదా మీరు రైస్ అండ్ మినపప్పు నానబెట్టేటప్పుడే కొన్ని మెంతులు అండ్ కొన్ని సబ్దన గింజలు కూడా యాడ్ చేసి నానబెట్టండి అలా చేసినట్లయితే మెంతులు వచ్చేసి దోశ హోటల్లో బ్రౌన్గా రావడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ సబ్దన గింజలు వచ్చేసి దోశ ఫ్లఫీగా రావడానికి యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ టిప్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఓవెన్ లేకుండా ఇంట్లోనే ఉన్న కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే మనం పిజ్జా ఇంట్లో ఎంత సింపుల్ గా రెడీ చేసుకోవచ్చు నేను మీకు ఇవాళ చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నా వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి అలా పక్కనే గంట సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా చేసినట్లయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీరు చూసాకుండా చూడొచ్చు ఇంకెందుకు అలా మనం వెంటనే పిజ్జా రెడీ చేసేసుకుందాం పిజ్జాని రెడీ చేసుకోవడం కోసం మనం ముందుగా ఒక కప్పు మైదా పిండిని తీసుకుందాము ఇప్పుడు దీంట్లోకి వన్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడాని వేస్తున్నాను అలాగే వన్ స్పూన్ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాము బేకింగ్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ ఇవన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు కర్డ్ని యాడ్ చేస్తూ మనం పిండిని కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా కర్డ్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి ఒకేసారి మొత్తం కాదు ఇలా కొద్ది కొద్దిగా కలుపుతూ ఉండాలి పిండి మరీ గట్టిగా కాకుండా సాఫ్ట్గా మెత్తగా రావాలి ఈ విధంగా పిండిని మెత్తగా సాఫ్ట్గా తడుపుకొని పైన ఆయిల్ రాసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి పిజ్జా కోసం నేను పన్నీర్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసి రెడీ పెట్టుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ పొడవుగానే తరుక్కోవాలి అండ్ టమాటాలు వచ్చేసి దీంట్లో ఇత్తులన్నీ తీసేసి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ క్యాప్సికమ్ ఇలా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పన్నీర్లోకి కొద్దిగా టర్మరిక్ పౌడర్ అండ్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వన్ స్పూన్ వన్ స్పూన్ సాల్ట్ కొద్దిగా గరం మసాలా అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ స్పూన్ చికెన్ చిల్లీ పౌడర్ కొద్దిగా ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసి బాగా కలుపుకుందాము పన్నీర్ పీసెస్కి అన్ని మసాలాలు పట్టేలాగా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం లైట్గా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుందాము పన్నీర్ని ఫ్రై చేసుకోవడం కోసం స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకున్నాను ఆయిల్ వేడైందండి ఇప్పుడు ఈ పన్నీర్ పీసెస్ని వేసి ఫ్రై చేసుకుందాము కొద్దిగానే అండి ఎక్కువసేపు కాదు కొద్దిగా లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన పన్నీర్ పీసెస్ని ఇప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము ఇదే ప్యాన్లో మళ్ళీ ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ పోసుకొని మనం ఆల్రెడీ తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ అండ్ టమాటో ముక్కలు అండ్ క్యాప్సికమ్ పీసెస్ కూడా వేసి ఒక్కసారి జస్ట్ లైట్గా ఫ్రై చేయాలండి ఎక్కువసేపు కాదు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మళ్ళీ పిజ్జాలో కూడా ఇవి కుక్ అవుతాయి కదా సో జస్ట్ లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి లైట్గా కుక్ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము పిండి బాగా నానిపోయింది మంచిగా సాఫ్ట్గా మెత్తగా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం చపాతీ లాగా చేసుకుందాము పిండిని ఇలా వెడల్పుగా చేసుకొని చపాతీ లాగా చేసుకోవాలి కానీ చపాతీ లాగా సన్నగా కాకుండా మందంగా చేసుకోవాలి మెల్లిగా జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే పొడిపిండి యూజ్ చేస్తూ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న మందపాటి చపాతీని వేరే ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము జాగ్రత్తగా ఇలా వేరే ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి వేసుకున్న ముందు నేను ఆయిల్ రాసుకున్నానండి ఫస్ట్ ఆయిల్ రాసుకొని ఇలా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ఇంత డిస్టెన్స్లో ఇలా ఒత్తుకోవాలన్నమాట మనం ఎందుకంటే దీంట్లో మనం బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడర్ వేసాం కదా సో బాగా పొంగుతుంది అనమాట పిజ్జా అనేది సో ఇలా ఒత్తుకోవాలి నెక్స్ట్ దీంట్లో కమ్మ మెయిన్ మర్చిపోకుండా ఉంది ఏంటంటే ఫోక్తో ఇలా గాట్లు పెట్టుకోవాలి లేదంటే పిజ్జా చాలా పొంగిపోతుంది అందుకని కంపల్సరీ ఇదైతే మర్చిపోకూడదు 
ఇప్పుడు దీనిపైన పిజ్జా సాస్ని అప్లై చేసుకుందాం ఇలా ఈజీగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి పిజ్జా మొత్తం ఈ విధంగా పిజ్జా సాస్ని అప్లై చేసిన తర్వాత చీజ్ తురుముని వేసుకోవాలి చీజ్ తురుముని వేసుకోవాలండి ఈ విధంగా చీజ్ తురుముని స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీని మీద ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ పీసెస్ని వేసుకోవాలి దీనిపైన ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ టమాటో పీసెస్ క్యాప్సికం పీసెస్ కూడా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం వెజిటేబుల్స్ అన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని కూడా వేసుకోవాలండి అంటే కొద్దిగా లైట్గానే వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆరగోన కూడా వేసుకోవచ్చు నేను కూడా వేస్తున్నాను కొద్దిగానే వేస్తున్నాను లైట్గా ఫైనల్గా ఇలా చీజ్ తురుమని మళ్ళీ వేసుకోవాలండి నేను తక్కువ వేసుకున్నాను మీకు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోండి అయిన పిజ్జాని కుక్ చేయడం కోసం ముందుగానే మనం బౌల్ పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట అండ్ ఇది పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇది లేకపోయినట్లయితే కింద మీరు నార్మల్ సాల్ట్ కానీ సుజి రవ అంటారు కదా బొంబాయి రవని అది కూడా వేసి మన పిజ్జా బౌల్ని పెట్టచ్చు అనమాట ఇప్పుడు దీనిపైన మనము రెడీ చేసుకున్న పిజ్జా బౌల్ని పెట్టుకుందాము ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా హీట్ అవనిద్దాము ఇలా హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని పిజ్జా ప్లేట్ని పెట్టేసుకుందాం దీన్ని జస్ట్ మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ మాత్రమే పెట్టాలండి టెన్ మినిట్స్లో కుక్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చా ప్రీ హీట్ చేశాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా దీనిపైన మూత పెట్టేసుకుందాం టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చెక్ చేసుకుందాము మినిట్స్ తర్వాత మనం ఒకసారి ఇలా చెక్ చేసుకోవాలండి ఫోక్తో చెక్ చేసుకుంటే పిండి మనకు అంటట్లేదు అంటే ఇంకా పిజ్జా రెడీ అయిపోయినట్టు చూడండి అండ్ మీకు ఇలా ఈజీగా వస్తుందంటే కూడా ఇంకా చూసుకోవచ్చు మీరు ఇలా సో ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా మనకి పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం ఫైనల్గా మనకి పిజ్జా రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని ఇప్పుడు మనం పిజ్జా కటర్తో కట్ చేసుకోవాలి బట్ నా దగ్గర పిజ్జా కటర్ లేదు అందుకని నేను నైఫ్తో కట్ చేస్తున్నాను మీకు ఎన్ని పీసెస్గా కావాలంటే అన్ని పీసెస్గా కట్ చేసుకోవచ్చు చూడడానికి ఎంత బాగుందో కదా కలర్ఫుల్గా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే ఓవెన్ లేకుండా పిజ్జాని ఎంత సింపుల్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసేసుకున్నామో సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్